हे गाइस दिस इज योर द मूवी बॉय के फोक कर्तव्य वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों 90s का दौर रोमांटिक फिल्मों के लिए बेहद शानदार था साथ ही एक्शन फिल्में भी मास ऑडियंस को बेहद अट्रैक्ट किया करती थी और उसमें मेलोडियस म्यूजिक का एक्स फैक्टर डालकर जो फिल्में तैयार होती थी वो लोगों के दिलों और थिएटर्स से मिनिमम हंड्रेड डे से पहले तक तो उतरती ही नहीं थी और ऐसी ही रोमांटिक एक्शन फिल्मों के एक्सपर्ट रहे हैं डायरेक्टर हैरी बावेजा जी अगर हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उनकी ज़्यादातर फिल्मों को उनकी वाइफ पम्मी बावेजा जी ने ही प्रोड्यूस किया है और हैरी बावेजा ने अपने बेटे हरमन बावेजा को अपने डायरेक्शन में बनी फिल्म लव स्टोरी टू से बॉलीवुड में लॉन्च किया इंडिपेंडेंट डायरेक्शन करने से पहले हैरी बावेजा जी डायरेक्टर बब्बर सुभाष के सहायक रहे हैं और उन्होंने बब्बर सुभाष जी को उनकी फिल्मों कसम पैदा करने वाले की एडवेंचर्स ऑफ टार्जन डांस डांस और कमांडो जैसी फिल्मों में असिस्ट किया है दोस्तों इस वीडियो में हम डायरेक्टर हैरी बावेजा जी के करियर को एनालाइज करेंगे और उनकी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस और अदर एस्पेक्ट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते ही रहें क्योंकि सिनेमा से जुड़े ऐसे ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स हम आप सबके लिए लाते ही रहते हैं दोस्तों हैरी बावेजा जी ने जिस फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया वह फिल्म थी त्रिनेत्र जो 26 जुलाई उन्नीस में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में आनंद मिलिंद का संगीत था और फिल्म के गाने समीर साहब ने लिखे थे अगर हम बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की तो इस फिल्म में धर्मेंद्र मिथुन चक्रवर्ती शिल्पा सिरोडकर दीपा शाही गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जैसे एक्टर्स नजर आए थे अगर हम बात करें फिल्म के आई रेटिंग की तो वह है फाइव और तीन करोड़ के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल दो करोड़ दस लाख का नेट कलेक्शन किया था वहीं अगर हम बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की तो वह है चार करोड़ पच्चीस लाख और अगर हम बात करें फिल्म के फूड फॉल्स की तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म त्रिनेत्र के लगभग अंठावन लाख टोटल टिकट सेल हुए थे और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी त्रिनेत्र के बाद हैरी बावेजा जी की नेक्स्ट फिल्म आई दिलवाले जो 4 फरवरी उन्नीस में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में नदीम श्रवण का संगीत था और फिल्म के गाने समीर साहब ने लिखे थे और फिल्म के सभी गाने बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे जिन्हें आज तक गुनगुनाया जाता है अगर हम बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की तो इस फिल्म में अजय देवगन सुनील सेट्ठी रवीना टंडन परेश रावल गुलशन ग्रोवर और प्रमोद माथो जैसे एक्टर्स नजर आए थे अगर हम बात करें फिल्म के आई रेटिंग की तो वह है फाइव और दो करोड़ दस लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल छह करोड़ तैंतीस लाख का नेट कलेक्शन किया था वहीं अगर हम बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की तो वह है ग्यारह करोड़ अंठानबे लाख और अगर हम बात करें फिल्म के फूड फॉल्स की तो फिल्म दिलवाले के बॉक्स ऑफिस पर टोटल एक करोड़ अट्ठाईस लाख टिकट सेल हुए थे और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपर साबित हुई थी दिलवाले के बाद हैरी बावेजा जी की नेक्स्ट फिल्म आई इम्तिहान जो 11 मार्च उन्नीस को रिलीज हुई थी और इस फिल्म में म्यूजिक अनु मलिक का था और फिल्म के गाने फैज अनवर जी ने लिखे थे और फिल्म का म्यूजिक अच्छा खासा पॉपुलर भी हुआ था अगर हम बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की तो इस फिल्म में सनी देओल सैफ अली खान रवीना टंडन दिलीप ताहिल गुलशन ग्रोवर और शक्ति कपूर जैसे एक्टर्स नजर आए थे अगर हम बात करें फिल्म के आई रेटिंग की तो वह है फाइव और एक करोड़ नब्बे लाख के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल तीन करोड़ का नेट कलेक्शन किया था वहीं अगर हम बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की तो वह है पांच करोड़ छियासी लाख अगर हम बात करें फिल्म के फूड फॉल्स की तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म इम्तिहान के टोटल साठ लाख बावन हजार टिकट सेल हुए थे और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी इम्तिहान के बाद हैरी बाबेजा जी की अगली फिल्म रिलीज हुई दिल जले जो 27 सितंबर उन्नीस को आई थी और इस फिल्म में अन्नू मलिक का संगीत था और फिल्म के गाने जावेद अख्तर ने लिखे थे और फिल्म में हो नहीं सकता और मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन जैसे शानदार गीत शामिल थे अगर हम बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की तो इस फिल्म में अजय देवगन सोनाली बेंद्रे मधु अमरीश पुरी शक्ति कपूर परमित सेठी और गुलशन ग्रोवर जैसे एक्टर्स नजर आए थे अगर हम बात करें फिल्म के आई रेटिंग की तो वह है 5.7 और साढ़े पाँच करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 9 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था वहीं अगर हम बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की तो वह है 15 करोड़ पचासी लाख अगर हम बात करें फिल्म के फूड फॉल्स की तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म दिल जले के टोटल अंठानबे लाख सोलह हजार टिकट सेल हुए थे और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म दिल जले सेमी हिट साबित हुई थी दिल जले के बाद हैरी बावेजा जी की अगली फिल्म रिलीज हुई 
दीवाने जो 11 अगस्त 2000 में आई थी और इस फिल्म में संजीव दर्शन का म्यूजिक था और फिल्म के गाने समीर साहब ने लिखे थे और फिल्म का म्यूजिक ठीक ठाक चल गया था अगर हम बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की तो इस फिल्म में अजय देवगन उर्मिला मातोंडकर महिमा चौधरी और परेश रावल जैसे एक्टर्स नजर आए थे अगर हम बात करें फिल्म के आई रेटिंग की तो वह है फोर और साढ़े करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल छः करोड़ पंचानवे लाख का नेट कलेक्शन किया था वहीं अगर हम बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की तो वह है 12 करोड़ 25 लाख अगर हम बात करें फिल्म के फूड फॉल्स की तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म दीवाने के टोटल 48 लाख उनचास हजार टिकट सेल हुए थे और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी दीवाने के बाद हैरी बवेजा जी की अगली फिल्म आई मुझे मेरी बीवी से बचाओ जो 29 जून 2001 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म में राजेश रोशन जी का म्यूजिक था और फिल्म के गाने मजरूह सुल्तानपुरी जी ने लिखे थे अगर हम बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की तो इस फिल्म में अरशद वारसी रेखा नसरुद्दीन शाह सुमन रंगनाथन और मुकुल देव जैसे एक्टर्स नजर आए थे अगर हम बात करें फिल्म के आई रेटिंग की तो वह है 4.3 और 4 करोड़ के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल 37 लाख का नेट कलेक्शन किया था वहीं अगर हम बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की तो वह है तिहत्तर लाख चौंतीस हजार अगर हम बात करें फिल्म के फूड फॉल्स की तो बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के केवल दो टिकट सेल हुए थे और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी इसके बाद उनकी अगली फिल्म रिलीज हुई कर्ज द बर्डन ऑफ ट्रुथ जो 6 दिसंबर 2002 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म में संजीव दर्शन का म्यूजिक था और फिल्म के गाने समीर साहब ने लिखे थे अगर हम बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की तो इस फिल्म में सनी देओल सुनील सेट्टी शिल्पा सेट्टी आशुतोष राणा किरण खेर और जानी लीवर जैसे एक्टर्स नजर आए थे अगर हम बात करें फिल्म के आई रेटिंग की तो वह है थ्री और ग्यारह करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल आठ करोड़ उनहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया था वहीं अगर हम बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की तो है पंद्रह करोड़ संतावन लाख और अगर हम बात करें फिल्म के फूड फॉल्स की तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कर्ज द बर्डन ऑफ ट्रुथ के टोटल अड़तालीस लाख सात हजार टिकट सेल हुए थे और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी कर्ज के बाद हैरी बवेजा जी की अगली फिल्म आई कयामत जो 11 जुलाई 2003 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म में नदीम श्रवण का म्यूजिक था और फिल्म के गाने समीर साहब ने लिखे थे और फिल्म के सभी गाने बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे अगर हम बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की तो इस मल्टी स्टारर फिल्म में अजय देवगन सुनील सेट्ठी नेहा धूपिया रवीना टंडन संजय कपूर अरबाज खान ईशा कोपिकर आशीष चौधरी और रिया सेन जैसे एक्टर्स नजर आए थे साथ ही इस फिल्म में चंकी पांडे ने केमियो अपीरियंस दिया था अगर हम बात करें फिल्म के आई रेटिंग की तो वह है 4.7 और 16 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 17 करोड़ छियालीस लाख का नेट कलेक्शन किया था वहीं अगर हम बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की तो वह है अट्ठाईस करोड़ बावन लाख अगर हम बात करें फिल्म के फूड फॉल्स की तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कयामत के तिरासी लाख तिरानवे हजार टोटल टिकट सेल हुए थे और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज साबित हुई थी कयामत के बाद हैरी बवेजा जी की अगली फिल्म आई मैं ऐसा ही हूँ जो 6 मई 2005 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म में हिमेश रेशमिया का म्यूजिक था और फिल्म के गाने समीर साहब ने लिखे थे अगर हम बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की तो इस फिल्म में अजय देवगन सुष्मिता सेन ईशा देओल अनुपम खेर और रुचा वैद्य जैसे एक्टर्स नजर आए थे अगर हम बात करें फिल्म के आई रेटिंग की तो वह है फोर और साढ़े करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल दो करोड़ छियासी लाख का नेट कलेक्शन किया था वहीं अगर हम बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की तो वह है पाँच करोड़ सत्रह लाख अगर हम बात करें फिल्म के फूड फॉल्स की तो बॉक्स ऑफिस पर मैं ऐसा ही हूं कि आठ लाख इकहत्तर हजार टोटल टिकट सेल हुए थे और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी मैं ऐसा ही हूं के बाद हैरी बवेजा जी की अगली फिल्म आई तीसरी आंख जो तीन मार्च 2006 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म में हैरी आनंद नीज एस सोनी सुखविंदर सिंधा का म्यूजिक था और फिल्म के गाने समीर नीज एन सोनी और करमजीत कड्डन ने लिखे थे अगर हम बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की तो इस फिल्म में सनी देओल अमीशा पटेल नेहा धूपिया आरती छाबरिया मुकेश ऋषि और मुरली शर्मा जैसे एक्टर्स नजर आए थे अगर हम बात करें फिल्म के आई रेटिंग की तो वह है टू और साढ़े बारह करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल चार करोड़ पंद्रह लाख का नेट कलेक्शन किया था वहीं अगर हम बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की तो वह है छह करोड़ पचास लाख अगर हम बात करें फिल्म के फूड फॉल्स की तो बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के टोटल चौदह लाख पच्चीस हजार टिकट सेल हुए थे और बॉक्स ऑफिस पर यह बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी तीसरी आंख के बाद 
हरी भावेजा जी ने अपने बेटे हरमन भावेजा को लॉन्च करने के लिए अपनी अगली फिल्म बनाई लव स्टोरी 2050 जो 4 जुलाई 2008 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म में अन्नू मलिक का म्यूजिक था और फिल्म के गाने जावेद अख्तर ने लिखे थे अगर हम बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की तो इस फिल्म में हरमन भावेजा के साथ प्रियंका चोपड़ा बमन ईरानी अर्चना पुरन सिंह और दिलीप ताहिल जैसे एक्टर्स नजर आए थे अगर हम बात करें फिल्म के आई रेटिंग की तो वह है टू और चालीस करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 11 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था वहीं अगर हम बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की तो वह है 18 करोड़ सैंतालीस लाख अगर हम बात करें फिल्म के फूडफॉल्स की तो बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के टोटल 24 लाख छत्तीस हजार टिकट सेल हुए थे और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी लव स्टोरी दो के बाद हैरी भवेजा जी की अगली फिल्म आई चार साहिब जादे जो सात नवम्बर दो को रिलीज हुई थी यह एक पंजाबी थ्री कंप्यूटर एनिमेटेड हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जो दसवें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी और उनके बेटों की शहादत पर बेस्ड है अगर हम बात करें फिल्म के म्यूजिक की तो इस फिल्म में आनंद राज आनंद हैरी बवेजा और जयदेव कुमार का संगीत था और फिल्म के गाने डॉक्टर रविंदर सिंह मसरूर और हैरी बवेजा ने लिखे थे और फिल्म में वॉइस ओवर हरमन बवेजा और ओम पुरी जैसे एक्टर्स ने दिए थे अगर हम बात करें फिल्म के आई रेटिंग की तो वह है एट और अगर हम बात करें फिल्म के बजट की तो वह है दस करोड़ और इस फिल्म ने टोटल एक करोड़ सत्यासी लाख का नेट कलेक्शन किया था वहीं अगर हम बात करें के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की तो वह है दो करोड़ उनचास लाख अगर हम बात करें फिल्म के फूडफॉल्स की तो इस फिल्म के एक लाख इक्यानबे हजार टोटल टिकट सेल हुए थे और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई थी दोस्तों अभी हमने आपको जो कलेक्शन बताए वो इस फिल्म के हिंदी वर्जन के हैं अगर हम इसके पंजाबी वर्जन की बात करें तो वह बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और उस पंजाबी वर्जन के बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड टोटल 45 करोड़ छियानबे लाख के नेट कलेक्शन हुए थे चार साहिब जादे के बाद हैरी बवेजा जी ने इस फिल्म की सिक्वल बनाई चार साहिब जादे राइज ऑफ बंदा सिंह बहादुर यह भी एक कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म थी जो 11 नवंबर 2016 को रिलीज हुई और इस फिल्म में हैरी बवेजा जयदेव कुमार रब्बी शेरगिल और निर्मल सिंह का म्यूजिक था और फिल्म के गाने डॉक्टर रविंदर सिंह मसरूर और बाबा बुल्ले शाह ने लिखे थे और फिल्म में वॉइस आर्टिस्ट हरमन बवेजा ओम पुरी और पवन कालरा थे अगर हम बात करें फिल्म के आई रेटिंग की तो वह है एट और दस करोड़ के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल पंद्रह करोड़ का नेट कलेक्शन किया था वहीं अगर हम बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की तो वह है उनतीस करोड़ और अगर हम बात करें फिल्म के फूडफॉल्स की तो बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के टोटल पचहत्तर लाख टिकट सेल हुए थे और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी और दोस्तों यह कलेक्शन इस फिल्म के सभी वर्जन को मिलाकर हैं हैरी भवेजा जी की बनाई हुई कौन सी फिल्म आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे क्योंकि सिनेमा से जुड़े ऐसे ही मजेदार और इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स हम आप सबके लिए लाते ही रहते हैं तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर